Hola chicos, buenos días, bienvenidos a mi cocina una vez más, bienvenidos a Cooking Jiva. Estamos aquí hoy para hacer un platito brasileño, un poquito adaptado a nuestra cocina con vegetales, eh, que se llama escondidinho, como decir escondidito o amagadet, ¿no? y porque se trata de una tarta deliciosa cubierta con un puré de mandioca que es buenísimo y lo que vamos a necesitar aquí hoy será una serie de cosas pero poquita cantidad de cada uno un calabacín un trocito de brócoli algo de perejil un diente de ajo tengo aquí tres guindillas cumarí unas guindillas típicas de brasil pero es opcional una cebolla de figueras tres shiitakes, más o menos debe hacer 100 gramos, un trozo de queso curado de oveja que tengo en casa, puede ser cualquier queso, 100 gramos de mantequilla, 4 o 5 zanahorias pequeñas, una mazorquita de maíz y una yuca que haga más o menos 800 gramos. Vamos a empezar con eso, ya sé que aquí muy poca gente lo conoce, aunque nosotros los latinoamericanos la tenemos en la mesa casi cada día, eh, la yuca la trabajaremos sacando esta punta de aquí, la de aquí, y le vamos a dar un corte por la mitad. Se puede pelar con un pelador de patatas, pero a mí me gusta hacerlo como he aprendido de niño, sacándole la piel por aquí, que es muy fácil. Como veis, es algo muy sencillo. Metiendo el cuchillo por debajo de la piel blanca que está escondida por esta piel de color morada, pues conseguimos sacar lo que es la yuca. Y ahora os enseño aquí algo importante de hacer. Justo al medio, porque la yuca suele tener en el centro una fibra que es bastante dura, que es como las, el centro de la raíz, como el corazón de una zanahoria, por ejemplo, pero que es muy pequeño, muy fino, pero extremadamente duro y no hay manera de que se cocine. Si lo dejas en el plato parecerá que es restos de plástico que se te ha quedado en el puré. Entonces, lo que hacemos es sacarlo aquí y la vamos a sacar de aquí, ahora pelo toda y la llevamos a hervir. Eh, tenemos la, la, la yuca ya cortada, limpita como la queremos y ahora la vamos a poner aquí con agua hirviendo y voy a hacer una cosa típica de mi parte de Brasil o de mi familia que cocinamos la yuca con azúcar y no con sal que es lo que suele hacer la mayoría de la gente porque la yuca es muy dulce cuando se cocina con agua sin, sin sal o sin azúcar, pues pierde un poquito el sabor. Y como es dulce, a nosotros nos gusta poner azúcar porque vuelve a ser dulce, más o menos como un boniato, es más divertido. Y luego echamos sal por encima y queda deliciosa. Ok, y, entonces, mientras eso de ahí se cocina, os voy a explicar aquí cómo voy a limpiar el, la mazorquita de maíz porque yo sé que muy poca gente está habituada a cortarla, como lo voy a hacer. La podéis, lo, podéis comprar el, el, el maíz de lata si queréis o congelado, pero a mí me gusta mucho. Vengo de una cultura del maíz y me gusta mucho comerlo fresco. Entonces me gusta comprar las mazorquitas y por suerte las, las fruterías que tengo al lado de casa tienen maíz siempre. Entonces vamos aquí. Con la mazorca puesta aquí de pie, déjame sacar este pelito más que le ha quedado aquí. Aquí, aquí, ¿vale? Con el cuchillo le damos a ras de la mazorca para que se vaya cayendo y haciendo todo este festival de granitos por todos los lados. Pero es delicioso, me trae recuerdos súper bonitos de, de mi infancia, de días de hacer pamoñas 
que son los tamales típicos de nuestra parte de Brasil, que pasábamos todo el día trabajando con el maíz. Eso es. Ahora recojo todo eso de aquí y preparamos toda la verdura para el sofrito. Eh, tenemos aquí nuestra yuca, que ya lleva más o menos unos 7-8 minutos hirviendo. Necesitará más, seguro. Pero vamos, ya tenemos aquí la verdura cortada. Eh, bueno, cortada. Le he hecho los shiitakes a brumas, brócoli, zanahoria y calabacín con el rallador, lo más grueso posible, la cebolla en juliana y ya empezamos aquí a sofreír el ajo que es una marca cooking jiva, ajos refritos, súper buenos, muy aromáticos, que no hay mejor manera de hacer los ajos y miran en los ojos están fuertes está muy fuerte este hoy pero huele súper rico de verdad ahora vamos a poner la cebolla que no necesita mucho tiempo ese es un relleno para nuestro escondidinho que son verduritas que van a sustituir la, la carne seca que es lo que se suele utilizar en Brasil para hacer el escondidinho que es una carne salada algo más o menos entre cecina y bacalao así para que tengáis una idea de lo que es eh, que la salamos dejamos durante varios días en sal y se puede guardar durante meses con la cantidad de sal que tiene y luego se hierve para sacar la sal y entonces se hace más o menos como el bacalao deshilado así que es muy bueno es muy buena pero aquí hoy vamos a hacer algo con verdura ahora vamos a poner aquí el maíz que es de las verduras que tenemos la que tarda más en hacerse y al maíz le vamos a dar un tiempo más de cocción lo vamos a dejar aquí abafado que se haga con fuego medio tirando abajo durante 2-3 minutos ya tenemos nuestro maíz como lo queríamos vamos a añadirle el shiitake damos un par de vueltas con el shiitake Ahora ponemos la zanahoria, dejamos un minuto más. Ahora añadimos el calabacín. Verduritas así, me encantan, naturales, su gustito, tal cual como son, rehogadas. Huelen súper bien. Seguro que os va a encantar. Es muy bueno. De verdad. Delicios. Es súper dulce el olor. A mí me encanta. Ahora ponemos... Tiene que estamos aquí con el brócoli. Y le vamos a añadir también las guindillas porque van a dar un aroma súper especial a nuestras verduras con... no son guindillas muy picantes pero sí muy 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 aromáticas ponemos la sal para que empiece a echar un poco el agua de las verduras ahora wow wow las guindillas huelen súper, 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 súper ricas. Aquí, ahora, bajaremos un poco el fuego y vamos a dejar que se poche hasta que esté bien hecho. Y ya creo que en este momento ya tendremos la yuca más o menos en el punto que queremos y podremos preparar el puré. Bien chicos, eso de aquí ya lo tenemos, es algo muy rápido, es un 
han sido dos o, tre dos o tres minutos y ya está. La yuca ya la tenemos que os voy a enseñar aquí, más o menos, para que veáis. Es una raíz, la yuca, que suele ser durita, pero estando suficiente tiempo dentro del, del agua para hervir, para que se cocine, se deshace. Eh, y ahora lo que haremos será, voy a separar un poco del agua de la cocción, la dejaré aquí, por si necesitamos un poco más, he dejado un pelín del agua aquí dentro, vamos a poner la mantequilla aquí y con un pasapuré la vamos a chafar hasta conseguir que se forme un puré fino y delicioso. Tenemos aquí la yuca ya chafada, ha quedado bastante durita, como veis aquí. Le vamos a añadir el agua de la cocción hasta conseguir que esté un pelín más líquido para luego estirarlo sobre las verduras. Y será la capa que cubre nuestras verduritas, que luego serán gratinadas y estarán riquísimas y súper divertidas un poquito más a veces la yuca nos da un puré muy elástico súper bonito súper aromático tiene un olor muy especial y un sabor riquísimo y eso de aquí tal cual como está lo podéis utilizar como guarnición para cualquier cosa que queráis comer pues si queréis comer un cacho de carne con eso de aquí pues perfecto si es para unas verduras también para acompañar a unas judías también quedará delicioso es muy versátil un puré cualquiera pero que para mí es el mejor puré de todos porque mejor que la patata porque es el puré que he comido toda mi vida en la fe con lo que más teníamos en casa era la yuca y para mí es me hace agua en la boca aquí ah, yo creo que con eso ya tendremos mm. huele tan bonito me gusta mucho este puré mucho 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 ahora vamos a ponerle la sal porque si os acordáis, había, yo había puesto agua con azúcar para cocinar la yuca. Ahora le ponemos la sal. Y poca sal más necesitará. Con eso es suficiente. Como es tan dulce la yuca, no hace falta poner mucha sal porque va por la poca cantidad que pongáis. Potencializa el sabor de la, de la yuca y se mantendrá dulce igual y estará deliciosa. Ya está, creo. Ahora vamos a ver cómo está. Mm. 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 Quedan grumos con el sabor muy natural de la yuca. Luego otra parte que está mezclada con la mantequilla y la sal. Divino. Aquí. Ya tenemos todo listo. Vamos a poner un pelín de aceite en la base de nuestra bandejita para que nos enganche nuestra verdurita que ya la tenemos aquí como veis nos ha quedado súper bonita muy natural deliciosa huele súper bien el olor muy natural de todas las verduras que hemos utilizado quedará divino con la yuca que está súper buena Aquí extendemos bien, vamos a apretar un poco para que cuando vayamos a, a sacarla del molde no se rompa demasiado, se va a romper, pero no pasa nada, estará súper rico. Ok, 
aquí ahora echaremos el puré de yuca por encima que como veis está súper bonito y ha molado un montón hay gente por aquí que dice que va a cambiar la patata por el puré de yuca porque está divino de verdad es súper bueno el puré de yuca súper 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 aquí sacamos bien todo eso voy a sacar eso de aquí y el toquecito final que vamos a poner nuestro queso rayadito por encima que gratinaremos y que ya tendremos nuestro platito listo perfecto y delicioso si vosotros que sois veganos ya sabéis perfectamente cómo adaptar las recetas que hacemos cuando no son veganas pues margarina quesos veganos que hay un montón quesos muy buenos entonces no hace falta decir muchas cosas no os quedéis preocupados que ay no pero el queso no es vegano pues lo podéis sustituir sin ningún problema porque todo lo demás parte del puré y del queso que usamos para gratinar las verduras son veganas y ahora lo vamos a meter en el horno tiempo suficiente para que se gratine no necesitará mucho más que eso unos 10 minutitos y ya lo tendremos aquí como veis está gratinadito súper bonito y delicioso lo acabaremos aquí echando un poquito de perejil por encima porque perejil siempre fresco mejor vale estará se notará más los aromas el sabor estará más fresco y ahí está ¿Qué os parece bueno ya hemos llegado al momento en que yo estaba esperando que voy a sacar un cachito de nuestro escondidinho y lo voy a probar que ya veréis que está delicioso es así tiernito y vamos a ver mm. Mm. hecho de menos a mi tierra tiene sabor muy 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 goyano mm. Delicioso, de verdad, wow. es buenísimo, el mejor puré que hay, el mejor de todos, sin duda alguna. Esto es chicos, no se propuesta para hoy, no se programa, ya está llegando al final. Antes de iros, por favor, dejar ahí abajo vuestros comentarios, los likes si os ha gustado, inscripciones en el canal si os interesa seguir viendo, activar notificaciones para que así estaréis informados de que leáis lo que vamos a hacer. Espero veros semana que viene y para el próximo episodio estaremos haciendo un arroz de calabaza a la canela que estará delicioso también. Nos vemos muy pronto.